，这可能是今年象甲截止到目前为止关注度最高的一盘棋了。出自常规赛第16轮的比赛，红方是经济联队的蒋川，黑方是杭州环境集团的王天一。因为之前神佛对老王是七连杀嘛，而且这把红方还是蒋川，占据天时地利。那么作为七连败的老王呢，也是极力要证明自己。你不然的话，真变为头号克星了。所以这一盘呢、啊、极其关键，既是团队的荣誉之战，也是个人的名誉之战。来吧，列位，请看棋盘。上来神佛加中炮，贴一跳个马，红旗跳马，黑方出车，红方在这里就变换阵型了，不出直车，选择平炮视角，玩五六炮，天一把炮一闪亮车，走三步虎，红旗正马，黑方视角炮。这手棋是针对红方的棋形所走的招法，往下看，红方出车，黑方正马，红进七兵，黑进七卒，开局呢比较冷门，历史上也没有出现过。继续神佛横车，天一补个象，稳固中房，红方站肋，黑方在补士，可以说呀、啊，黑方的棋犹如铁桶一般，很难攻进去，红方有很多棋不能走。马上不去，因为你红方也有视角炮啊。你要是冲中兵，再盘头马，那黑方一会儿鞭炮也发射，这棋挺为难。神佛一瞧，还得从左边突破，他先来个进车过河。第一选择是吃卒，那老王这个视角炮又使上了，进炮过河，敢吃卒他就平炮打车打底将，想了又想，先给马跳上去。这算是个先手吧，准备冲兵踩炮，那黑方就转移阵地，平炮打兵，这还要吃象，先手啊！红方飞走，天一再来一手进居齐河，要平过来吃兵，红方要是吃卒捉马保兵的话，那黑方就对捉，比如说这马退回来，那黑方再跳个外马，用右炮给左马生根。黑方的棋也是非常的不错啊，神佛也看出其中的奥秘了，他变招，用车抓炮，要是着急进卒来保，那就把车给挡住了。黑方走过门，先抓炮，红方不换补士，再进卒过河给炮生根。有了小卒之后啊，黑方这个过河车随时能往右平两步，跟红方对子儿。蒋川不想轻易换，他先送个兵。黑方吃掉，红方上马踩卒，特级大师嘛，每一步棋都有后招。红方用马踩卒之后多出一招棋，这手棋就是进炮打卒，逃车用象踩，你过来对车他就跑。哎，这是红方的一些隐藏手段，咱们要知道。天一怎么处理呢？先对一下车，这里往左平保兵不对，现在还是有进炮打卒的手段。老王用一招平炮非常完美的化解了，就是说你敢打卒，我就先打车啊，同时卡住象眼了。比如说一逃，那黑方就有时间上马踩炮啥的了，红方就没啥便宜可占了。这招平炮呢，非常的精妙。神父一瞧，不能吃卒就别耗了，进兵过河来点实惠的，你有我也有。天一呢，还是打一下车。神佛也是想了半天，最后退了两步车，这种比较平稳。我猜他绝对看到另一条方案了，那种有点把控不住，就是进炮打中将啊，弃子攻杀。咱们简单拆解一下，黑方出将不行吧？红方双将，这样走都快挂了，不行。要是称势的话，那红方就打马再打马呗，一车换双还多吃个象。黑方这里只能踩炮。红旗用马终结，现在往左卧槽在平车将是杀棋，黑方也只有放这儿看住卧槽点，往左不行了，着急往右跳也不行，黑方可以垫车啊，你没后招了，除非啥呢？红方这个车在这儿，哎，他如果能平车吃卒的话还行，因此在跳马之前，红方应该是先对车，黑方不敢出手啊，如果退车捉马的话。红方可以架中炮来保，不怕。他如果称势别马腿的话，那红方对车吧
，因为也确实没什么好骑了。黑方最好招法应该是跳马，红方要是吃车，黑方就用马来踩。卧槽的话，这里不能打马、啊，因为他还在马脚呢，只能垫车。红方再来个浸泡打车，落势平车吃足。黑方打马，红方吃炮，能下底是吧？但是黑方可以对炮啊，这棋也只能打掉。黑方再一抓，先弃后取。反正不管怎么换吧，还是黑方多子。估计神符已经算到这儿了，所以就眉毛这么大闲。好，回到实战啊，当天一打狙的时候，神符就退了两步，没有敢中路爆破。既然没出手，老王赶快跳马护住中象，这回红方就没机会了。他走啥呢？平兵。哎，现在又能爆破了。红方准备用马来踩中象，那黑方这马不又危险了吗？这里就提前平车给马生根。那红方又来新招了，送兵拱马，黑方吃掉，红方踩中卒，叫杀了。往左往右挂脚都行。黑棋只有一招，就是平车，放中间捣乱。要吃这马，神佛的算度是极其精准的。此时他弃车砍马，因为他知道黑方这个车是不能动的，不然红方就下敌将了。垫车就砍了，要是补士就挂脚再退车，用象踩的话，直接挂脚就死了。这飞刀还是非常凶残的。当时老王也没上这个当，就吃的马，然后红方吃车，黑方踩掉。这象一走，老王中间这个车被拉住了，没法平啊。红方欺负一下，这怎么整？不能躲，右边是马呀，只好退炮来保。有根了，红方退车吃卒，这个确实没法管了，赶快补象把车解救一下。红方吃卒，黑方平车。其实红方现在拉住应该是不错的选择，这肯定是稳健的呀。但突然从脑海之中飘过了一个八字儿，对，一二三四五六七八那个八，因此这里走的是平炮，要下底对攻。天一也起范儿了，就是砍象，红方打将，飞边象，再多双。其实这就是个陷阱，红方不应该这样走，他应该是给马跳到中间呢。既然如此，咱们继续啊！黑棋踩中炮，红方把车放在中间是顽强的。当时走了个近炮，老王平炮要下敌，这手棋太猛了，红方哪敢吃炮啊？先出老帅，这是对的。黑方下敌，红方上帅，然后退炮一将，红方称势，车炮双将，补士不敢抽车了。这里电马还行。要是抽车呢，红方也能回马给车生根呢。实战神佛没走，他是退老帅。黑方上马一将，红方补士别马腿儿，黑方平车叫杀，一招毙毙。行棋至此，神佛投子认输，天一终于赢一盘了，八连杀的计划失败了。现在是这么回事黑方砍底士一步，上不来，中士呢也没法吃车。红方只能上帅了，但是黑方有大刀剜心呐，车炮双将，不能吃啊，跳马就死了，马后炮，这里只能退帅，黑方平车用马将，往中间走，砍底士将上帅，跳马绝杀，车马炮的组合太强了，好了，差不多了，大家帮忙点个赞吧，下期再见。